Uh, hi, everyone, and uh, thank you for joining us today uh, uh, for the Meditation Cafe series, where we talk about, again, uh, a lot of conversation on meditation, insights, Meditation Cafe அமைதியாக <laughs> பயனுள்ளதாக வாழ்வது கடினமாகிறோம் வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தம் இல்லாததாக ஆயிரும் ரொம்ப வெறுமையாக நமக்கு உணரும் அமைதி தான் நமது மனதிற்கு பிரணவாயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்குது உயிர் வாழ்வதற்கான அந்த உயிர் சக்தியை கொடுக்குது நாம ஒரு அமைதி ஒரு ஓய்வு எடுக்கிறது முக்கியம் ஒரு அமைதியான ஒரு ஓய்வு நமக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா நாம நமக்குள்ளேயே சென்று நம் முன்னால் நடக்கும் விஷயங்களை ஒரு மூன்றாவது பார்வையாளராக இருந்து நம்ம பார்க்கணும் என்னுடைய பொறுப்புகளில் இருந்து விலகி இருக்கிறேன் விலகி இருக்கும் போது நான் அமைதியாக இருந்து நடப்பவற்றை ஒரு பார்வையாளராக பார்க்கிறேன் நான் ஒரு பார்வையாளராக இருக்கும் போது வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையில் நடப்பதை என்னால் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது ஒரு புழு எப்படி அது மூக்குக்கு முன்னுக்கு உள்ள விஷயத்தை மட்டும் பார்க்குதோ குருவிட்டு மேல பறக்கிறப்ப இந்த உலகத்தை உள்ள அந்த முழு காட்சியும் அந்த புழுவால பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பார்வையிலிருந்து நம்ம அனைத்தையும் பார்க்கறது முக்கியம் நான் அமைதியான நிலையில் விலகி இருக்கும் போது நான் ஒரு பார்வையாளராக இருக்கிறேன் என் வாழ்வில் நடப்பவற்றின் ஒரு உண்மையான படத்தை என்னால் பார்க்க முடிகிறது எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்குது எங்கு தெளிவு இருக்கிறதோ அங்கு அமைதி இருக்கும் மனம் அமைதியாக இருக்கும் போது மனம் தெளிவாக இருக்கும் போது என்னால் என்னுடைய செயல்களில் இருந்து விலகி இருக்க முடிகிறது சரியான முடிவை எடுக்க முடிகிறது அந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே மாட்டிக்கொண்டு நேரத்தை வீணாக்க மாட்டோம் திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரி பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கொள்ள மாட்டோம் அமைதியில் இருப்பதுதான் அதற்கான தீர்வு அமைதி என் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை சரியான தீர்வை எனக்கு கொடுக்குது அமைதியாக இருப்பது ஒரு கடினமான விஷயம் அல்ல எனக்கு இந்த மனதுக்கான ஆக்சிஜன் பிரணவாயுவை பெற்றுக் கொள்றதுக்கான அந்த ஒரு முகத்தன்மை தேவைப்படுது 
நமக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம உயிர் நம்முடைய வாழ்க்கை உயிருள்ளதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் அமைதி இருக்கும்போது என் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சக்தி எனக்கு கிடைக்குது என்னால் சரியான தீர்வுகளை எடுக்க முடியுது Right. Greetings of peace and welcome back everyone. And uh, for the next one, we are going to talk about our series people. Uh, it's really, uh, we are very delighted to have you and those who are joining us today. This is a very interesting conversation today. So, but then before that, just a bit of uh, housekeeping. Uh, Hello, Nikki. 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 இங்கே இருக்கும் நம்முடைய வருகையாளர்களுக்கு நம்முடைய பங்கேற்பாளர்களுக்கான ஒரு சின்ன அறிவிப்பு நமக்கு அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது நீங்க வந்து உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா இந்த சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம் நம்மளுக்கு மென்ரின் தமிழ் ஸ்பானிஷ் தெலுங்கு ஹிந்தி இதுக்கான டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் இருக்குது மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க தமிழ்ல தட்டணும் உங்களோட கேள்விகளை வந்து நீங்க சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம் முன்னூறு பேர் தான் கலந்துக்க முடியும் அப்படி முன்னூறு பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஆளுங்களை வந்து யூடியூப்ல போய் பார்க்க சொல்றாங்க ஆனா தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தேவைப்படுறவங்க இதுல நீங்க கேட்டுக்கலாம் சொற்பொழிவாளராக இணைஞ்சிருக்கிறாரு அவரு அவரோட கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வாரு அவரோட ஆன்மீக பயணத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லுவாரு ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் பாமினி அவங்க இந்த எம்சியா இருக்கிறவங்க அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க நம்ம சேட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கிற கேள்வி இதெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க அவங்கக்குள்ள ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ரோஜ வந்து அந்த ஒரு தியான வர் வர்ணனையோடு தியானத்தை வழி நடத்துவாரு எப்படி வந்து அமைதியா வாடுறது அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இப்ப எல்லாரும் பேசப்படுற ஒரு தலைப்பா இது இருக்குது இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில இதை வந்து பிராக்டிக்கலா செய்யறது அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நடைமுறையில எப்படி நம்ம வந்து ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழ்றது அப்படின்றத பத்தி அவருடைய அனுபவத்தை வந்து டாக்டர் ரோஜர் நம்ம கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள போறாரு அவர் ஒரு நிமிடத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மருத்துவர் அப்படின்ற இதுல அவரு வந்து ஒரு தலைவராகவும் இருக்கிறாரு அவரு எப்படி தியானத்துல அவரோட அனுபவத்தை பத்தி நம்மோட பகிர்ந்து கொள்ள போறாரு இன்னைக்கு அவர் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு தியானத்தை பத்திய புத்தகமும் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புத்தகத்தை காட்டுறாங்க மிஷன் மிஷன் ஆஃப் லவ்னு சொல்லி ஒரு தியான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு நம்முடைய எம்சி இன்னைய இன்றைய எம்சி பாமினி வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்து ஐந்துல அவங்க அந்த புத்தகத்தை படிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவங்க அவங்களுக்கு அவர் கூட ஒரு பர்சனலான ஒரு நல்ல ஒரு உறவு இருக்குது அவரை வந்து அண்ணன்னா அண்ணன் தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நேரத்தை தாழ்த்தாமே நம்ம டாக்டர் ரோஜர் என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் நன்றி அது ஒரு அழகான 
ஒரு அறி அறிமுகம் அப்படின்னு சொல்றாரு இருக்கு ரோஜ அனைவருக்கும் வணக்கம் மலேசியாவில் இருந்தும் மற்ற நாடுகளின் மற்ற பகுதியில் இருந்தும் இணைந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி ஆஸ்திரேலியால நான் மருத்துவராக இருக்கிறேன் இந்த பேலிட்டிவ் கேர் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துல எனக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அப்படின்னா மனிதர்களிடத்துல ஒரு அன்பு ஒரு பறிவு நம்ம காட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாய்து இருக்குது ரொம்ப ஒரு பொறுமை தேவைப்படும் இந்த வேலைகள் எல்லாம் என்னோட வேலையில இந்த பொறுமை இத வந்து நான் கடைபிடிக்கிறதுக்கு and therefore an individual and unique experience of how they cope with a diagnosis this life threatening such as cancer and how yeah, cancer in the madriyane vishayangal avangalukku undu romba oru care kodutha namba paathukra vishayama irukudhu over aliyum thanipatta muril namba romba alaga gavanichikkolanu So today I will share with you from personal experience not so much in என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைய பத்தியான என்னுடைய அனுபவத்தை வந்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் இது வந்து ஒரு மனதிலிருந்து வர ஒரு கலந்துரையாடலா இருக்க போது so much of that taking place around our world today where the ulagathile vande nariya ilappugal andha mari nadakkara nerathile ipo indha covid time la nariya ilappugal nadandirukum matra vagalude unarvugal namba purinjikkodrathu romba mukkiyam இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் இருந்தா அதுக்காக என்னுடைய வருத்தத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்றேன் இப்படி வந்து நம்ம இந்த அமைதி இந்த பொறுமையை வளர்த்து கொள்றது அப்படின்றதுக்கு எப்படி நம்ம மூட்டை வந்து நம்ம கொண்டு பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் முக்கியமா சொல்ல போற விஷயம் இழப்புகள் நடக்கிறது சகஜம் தான் நம்மளுக்கு அன்பானவர்களை இழக்கிறது அவங்க இறந்து போறது அது வந்து ரொம்ப ஒரு சவால் மிக்க ஒரு விஷயம் தான் சரி செய்யறது அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சவால் மிக்கதா இருக்கும் கோபமும் சரி ஏன் இப்படி சில பேருக்கு கோபம் வரும் ஏன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாழ்க்கையில நடக்குது ஏன் இந்த மாதிரி எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நம்பிக்கை இழந்துருவோம் வாழ்க்கையில 
shop space is a feeling of it's unreal or it's uh, surreal. Like a person who is in the mari valki narakka than rada adrichi irko. Does it feel like it's me? Feels like someone else is being listened to. I'm just watching a terrible story. Um, yeah, and there's you know people go through lots of fear, anxiety. So, if you look at it, there's a lot of fear, anxiety, and a lot of anxiety. இந்த எதிர்காலத்தை நினைச்சு ஒரு பயம் இருக்குது அப்ப என் வாழ்க்கையை வந்து என்னோட கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிறது எப்படி இந்த கோவிட் டைம்ல இழப்புகள் நடந்தவங்க ரொம்ப வழியில இருப்பாங்க weakness and you and fatigue associated with chronic illness and progressive chronic illnesses when there might be weight loss deterioration நம்ம ரொம்ப தளர்ந்து இருப்போம் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உடல் அளவுலயும் நிறைய பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் நம்ம எடை குறையிறது எப்பயுமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்குறது இந்த மாதிரி இருந்து நடந்துருக்கும் this is a very difficult thing to adjust to as a human being because we're all built to be strong and in control இது கட்டுப்படுத்த ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் கடந்து வந்துதான் இந்த உணர்வுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி பேசணும் ஆன்மீக பாதையில இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் Okay, but cancer is a part of the cancer. So, if you have a diagnosis like that, then we can see it. It's an identity crisis. It's a part of the crisis. It's a part of the shock from the new identity of being a cancer patient or whatever. If you tell them, they will be able to get to the associated contrails. And then there's a loss of things you used to be able to do. Um, suddenly your life is overwhelmed by a... a change in a totally different world that you've been dropped into that you're totally unfamiliar with that you have no you have no experience of and it's like being probably dropped onto into a new world without a without a compass or a map there's nothing for you to relate to or and you have to follow directions that people give you um so yaar ella nar yaar namak அறிவுரை சொல்லுவாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இப்போ மருத்துவரோ சொல்றத விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி நம்ம நடக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு சீக்கு வந்துருச்சு இப்ப கேன்சர் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை மாத்த வேண்டியது இருக்கும் இப்ப அவங்க சொல்ற அந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு நடக்குமா இது எப்படி நடக்க போகுது இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் இருக்கும் தளர்ந்து போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்த நோயாளிகள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் செய்யற விஷயங்கள்ல ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஒரு சீக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு 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 பெரிய பயணம் அதை கடந்து வர்றது அவங்க கொடுக்கற மருந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவோம் நம்ம இறக்கிற வரைக்கும் அந்த 
கொடுக்கிற மருந்து சாப்பிட்றது அந்த வாழ்க்கை முறை அனைத்துமே வந்து கொஞ்சம் சவால் மிக்கதாகத்தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து தன்னம்பிக்கை கைவிடாமல் வாழ்க்கையை வாழணும் வாழ்க்கை மேல நம்மளுக்கு ஒரு நேர்மறையான பார்வை இருக்கணும் நம்பிக்கையை விடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப நாள் இல்ல வாழ்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்றது ஒரு பார்வையாளராக இருந்து அதுல மாட்டிக்கொள்ளாம அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்றதுக்கு நிறைய நம்பிக்கை தேவைப்படும் அந்த நடக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப என்ன மாற்றிக்கொண்டு வாழ பழகிக்கணும் நம்மளுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மேல நமக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோய் ஏதாவது இருந்தாலும் இப்ப கேன்சர் வச்சுக்குவோம் இந்த சீக்குக்கு கூட வாழ்க்கையை வந்து பேலன்ஸா வச்சுக்கணும் என்ன செய்யறது என்ன பண்றதுனே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும் நீங்களுக்கு <laughs> நான் வந்து எனக்கு சீக்க இருக்குது நான் இறந்துருவேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை நம்ம விட்டுறணும் அவரோட அனுபவத்தை சொல்றாரு எனக்கு சீக்கிய இருந்தப்ப எனக்கு கூட நெருக்கமா இருந்தவங்க என்ன விட்டு விலகி போனாங்க என்கிட்ட இருக்கிற சீக்க அவங்க கிட்ட வந்துரும் அப்படின்ற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் <laughs> உங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து உங்க மேல இன்னும் அதிக கருணையோடு நீங்க வாழ்வை வாழ்க்கை வாழணும் பொறுமையாக சாந்தமாக வாழ்க்கைய வாழணும் வாழ்க்கையை 
நண்பர்களோ இல்ல உங்களுடைய அண்ணன் தங்கை யாராவது உங்களுடைய உடன் பிறந்தவர்களோ உங்களுக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பராக இருப்பாங்க ஆனா அதுக்கு நீங்க வந்து சாதாரணமாக வாழணும் அந்த ஒரு பயத்துல வாழக்கூடாது ஒரு பதற்றத்துல ஐயோ நான் இறக்க போறேன் அப்படின்ற ஒரு பதற்றத்துல நம்ம இருக்க கூடாது உங்க எப்படி உங்க உறவு முறைகளோடு நம்ம இதுக்கு முன்னுக்கு நீங்க வாழ்ந்தீங்களோ அதே மாதிரி அந்த உறவு முறைகள் கூட உங்க உறவை வந்து வச்சுக்கணும் people or to advise them because you 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 like that ஒரு ஆன்மீக அந்த அறிவை வைத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்வது அவங்க இப்படி இருக்கறாங்க அப்படி இருக்காங்கல்ல வந்து நம்ம தீர்மானிக்கிறதோ அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்களுக்கு உதவி செய்ய பார்க்கணும் மத்தவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக அறிவை கொண்டு most people have their own answers some way deep inside them and if they start to talk through their emotions and their feelings with you and you don't interrupt them and you don't give them அவங்க வந்து அவங்களுடைய உணர்வுகளை சொல்றப்ப நம்மளுடைய அறிவுரை சொல்றதோ இல்ல நம்மளுடைய கருத்தை சொல்றதோ அவங்க பேசுறதை வந்து நம்ம தடை பண்றதோ கூடாது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை அவங்க சொல்ல விடணும் அவங்களுடைய மன குமுறல்கள் மனதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து அவங்க சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம வழங்கணும் நம்ம இப்ப ஒரு கேன்சர் போன்ற நோய்களை வந்து குணப்படுத்துற ஆளா இருக்கிறப்ப நம்ம இதான் செய்யறோம் அவங்களுடைய மனக்குறைகளை கேட்கறதுக்கான கொஞ்சம் நேரமாவது ஒதுக்கணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது அவங்களுடைய தேவை என்னன்றது தெளிவா புரிச்சு கொள்ள முடியும் is what you do when you get rid of trauma so when you're traumatized with something that you're going through telling the story is the best thing you can do to free yourself of the burden of distress anxiety and fear that's there and so your listening is a very valuable thing most people a lot of people don't want to talk so if you listen and you hear they don't want to talk don't make them talk because you're likely to push them into emotions they're not prepared to deal with yet and feeling so so just just allow things to be so the more you can let go and let be and parvayalaraga irundhu vaakkil nadakkira vishayathe romba oru and the feeling kula maatikollama vaakkil nadakkira vishayangal namba paakkathukonu and to enable them to work their own way out of the trouble they're in avanga parichanigala kalaiyarathukku avanga enna mudivedukkaraangalo adha padi avanga nadakka vidikum எப்படி வந்து என்னுடைய சீக்கல இருக்கிறோம் என்னவோ என்னுடைய இந்த சுய மரியாதையை எப்படி நம்ம கா நம்ம வந்து தக்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது பத்தி இது sorry to interrupt but uh, could you just slow down a bit because the translators uh once little more slow yeah இப்ப இருக்கு சேர்த்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது அதனால கொஞ்சம் மெதுவா பேசணும் அப்படினு நம்ம एमसी சொல்றாங்க एक्चुअली அது உண்மைதான் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பேன்ால சில பயங்கள் இந்த நோயில இருக்கிறவங்க சில பயங்கள் இருக்கும்ல அதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறது அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சக்தியோடு நம்ம அந்த விஷயங்களை வந்து கையாள முடியும் 
மற்றவர்களை சீக்கிரம் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கையை நம்ம கொடுக்கணும் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்ற அறிவுரை சொல்றதை விட அவங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு தேவையானது செய்யறதுக்கான அந்த ஒரு சக்தியை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் அவங்களுடைய மனக்குறைகளுக்கு நம்ம செவி சாட்சி அந்த குறைகளை வந்து பொறுமையோடு கேட்கிறப்ப அவங்க சக்தி அளிக்கிற விஷயங்கள் எம்பாவ பண்ணணும் சொல்றது ரொம்ப அதிகமான அறிவுரைகளோ தீர்வுகளோ நமக்கு அவங்க அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்து அவங்கள குழப்பிடக்கூடாது அவங்க என்ன அவங்க ஆல்ரெடி சீக்கல இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து குழப்பமாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து அவங்க சீக்க பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாங்க அவங்கள வந்து ஃபாஸ் பண்ணி சொல்ல சொல்லி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அவங்கள இது பண்ணக்கூடாது எல்லாம் சரியாகவே இருப்பது போல அவங்க கூட நடந்து கொள்ளணும் அவங்க கூட வித்தியாசமா அவங்க சீக்கிரம் இருக்கிறனால அவங்க கிட்ட வித்தியாசமாக நடந்து கொள்றது சில பேருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சாதாரணமாக பழகணும் இன்னைக்கு நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கிறீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்ற விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் அவங்க இறக்கிற வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கைய வந்து அவங்க நல்லா சுமூகமா நல்லபடி கொண்டு போறதுக்கு இது உதவும் அவங்களுக்கு சீக்கி இருக்குதுதான் ஆனா அதை பத்தி பேசுறதோ திரும்ப திரும்ப அதை பத்தி கேட்கறதோ நம்ம செய்யக்கூடாது எனக்கு புரியுது லைக் கேன்சர் மட்டும் இல்ல நிறைய மத்த மத்த அந்த உடல் உத உபாதைகள் இருக்குது அந்த உபாதைகள் இருக்கிறப்ப நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த தாண்டி வர்றது உணர்வுகள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி உணர் இந்த மாதிரி நோயில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த நோய வந்து நம்ம அது அது வந்து அவங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி பேசுறது வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு இருபது நிமிஷம் நீங்க பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தொடர்ந்து பேசலாம்னு சொல்றாங்க இன்னும் இருபது நிமிஷம் அவர் பேசலாம் it's there's no as i was saying before at the beginning there's there's no um fixed or set way of of making death and dying fit into boxes where you, where pe- people go through this 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 and this and then like you can't list five different things to go through with five solutions to it it's a uh, human being is much more complicated than that and we need to maybe acknowledge that everyone is unique and individual our relationships are unique and individual and we need to stay true to that but be true to அவங்க கூட உள்ள அந்த உறவுல வந்து உண்மையான உறவு இருக்கணும் இந்த நோய் நோய் வாய்ப்பட்டவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அன்போட நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த ஆன்மீகம் இல்ல தியானம் இதுல வந்து இத தான் நம்ம கற்றுக்கொள்றோம் நம்முடைய இந்த ஆன்மீக ஆன்மீகத்துக்கான அந்த பாகம் நான் தொடர்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த தொடர்ந்து தியானம் பண்ணிட்டு வர்றதும் அந்த ஆன்மீக சக்தி நமக்குள்ள பெருகும் நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்றத நான் நினைவுல கொள்ளணும் இத வந்து நான் தினமும் செய்து கொண்டு வர்றப்ப எனக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட இந்த ஆன்மீக அலைகளை நான் பரப்ப முடியும் என்னாலேயே உணர முடியும் என்னுடைய ஆன்மீகத்தை 
நான் வந்து தொடர்ந்து எனக்குள்ள அமைதியை வைத்திருப்பதை என்னால் உணர்வ முடியும் அமைதியாக இருப்பது என்னால் உணர முடியும் என்னுடைய இந்த சகிப்புத்தன்மை அதெல்லாம் அதிகரிக்கிறது என்னால் உணர முடியும் சுத்தி நடக்கிற அந்த விஷயங்களின் பாதிப்புகள் இருந்து நான் விலகி இருப்பேன் என்னுடைய உண்மையான ரூபம் அமைதியாகவும் சாந்தமாகவும் இருப்பதுன்றத நான் உணர முடியும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவங்களுக்குள்ள சில அடிப்படையான குணங்கள் இருக்குது நான் மற்றவங்களை உணர்வுகளை புரிஞ்சு கொள்ள எதுவாக இருக்குது இந்த ஆன்மீக இந்த ஆன்மீக பாதையில நம்ம இருக்கிறப்ப என்னுடைய முப்பது வருட இந்த தியான பயிற்சியில நான் கத்துக்கொண்ட விஷயங்கள்னு சொன்னேன் மற்றவர்களிடம் அன்பாகவும் கருணையோடையும் நடந்து கொள்றதுக்கான அந்த உணர்வு என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அந்த நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கான இந்த சிகிச்சை செய்யறது எஸ்பெஷலி இந்த கேன்சர் இந்த மாதிரி நோயாளிகளுக்கோட அவரு வந்து பலகரப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அவர் எப்படி நோயாளிகள் கூட அவரு பழகிறாரு அப்படின்றத பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த தியான தியான பயிற்சி அவருக்கு உதவுதுன்னு அங்க சுத்தி நோயாளிகள் அந்த மருத்துவமனையோட அந்த சூழ்நிலை என்னோட அவங்க இந்த நோயாளிகள் என்னோட பேசுறதுக்கோ அவங்க கேள்விகள் இருந்த என்கிட்ட கேட்கறதுக்கோ அவங்க மனசுல உள்ள குறைகளை சொல்றதுக்கும் நான் நிறைய நேரம் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு இந்த நோயாளிகளுக்கு நிறைய நோயாளிகளுக்கு நிறைய பேசுவேன் அவங்களுக்கு பயமோ இந்த நோயினால அவங்களுக்கு வந்திருக்கிற பயம் இல்ல அந்த மன உளைச்சல் இந்த கோபம் அத வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுப்பேன் நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வரப்ப அவங்க நம்ம கிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க சில நேரத்துல நோய் வாய்ப்படுறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரியாம இருக்கும் நான் பார்த்த விஷயம் இந்த தியான இந்த பயிற்சி இருக்கிறப்ப இந்த ஆன்மீக சக்தி நம்ம கிட்ட இருக்கிறப்ப மற்றவர்களோடு நாம பழகிற அந்த விதம் மாறுபடுது அத வந்து நான் உணர்ந்தேன் நம்மளுடைய நடத்தை மாறுது நம்ம அமைதி அமைதியான ஒரு சுமூகமான உறவை வந்து அவங்களோடு வைத்துக் கொள்ள முடியுது என்னோடு நான் வந்து ஒரு சுமூகமான உறவு வச்சு கொள்ள முடியுது என்னுடைய தொடர்புல வரவங்களும் என் கூட நல்ல சுமூகமான உறவுல இருக்க முடியுது நான் இரு நம்ம இந்த ஆன்மீக இதுல இருக்கிறப்ப நமக்கு நம்ம கூட பழகிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து சுலபமா இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உணர்வு ஏற்படும் நாம நாமலாக இருக்கு people give me this feel this back that um they felt so much better afterwards and it wasn't because of what palagarandu kapro avanga vende innu nalla or unarva avangalukku yerpadum is now from the brahma kumaris here i remember um i used to love daddy's 
பிரம்மகுமாரிகள்ல டாடி குல்சார் அப்படின்ற நம்மளோட சீனியர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றாரு டாடி குல்சார் கிட்ட எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னா அவங்க கூட நம்ம இருக்கிறப்ப நான் வேற மாதிரியா வேற மாதிரி ஒரு ஆளாக இருக்கணுமோ இல்ல வேற இடத்துல இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நமக்கு வராது நாம நாமளாக ரொம்ப சகஜமாக அவங்க கிட்ட பழகுவோம் அவங்க வந்து மற்றவர்கள் அவர்களை அவர்களாகவே ஏற்றுக்கொள்ற அந்த ஒரு இது வந்து அடி உங்கார் கிட்ட இருக்கும் யாரையும் அவங்க வந்து இவங்க இப்படித்தான் அப்படின்றத தீர்மானிக்க மாட்டாங்க ஒரு எல்லையற்ற ஒரு அன்பு அவங்க கிட்ட இருக்கும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவங்க பழகுவாங்க என்னுடைய குழந்தை அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வுல ஒரு எல்லையற்ற அன்ப வந்து பாக்குறவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க கொடுப்பாங்க ஒரு எல்லையற்ற அன்பு வந்து ஆன்மீக ஆன்மீக அன்பாக வெளிப்படணும் உணர்வு மற்றவர்களுக்கு சுதந்திரம் அவங்க அவங்களாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த சுதந்திரத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கணும் um but understanding that if things don't work out during the next treatment uh, there might not be very much longer left but we're still hoping that things may work out with the next treatment whether paakra maadhiri vishayangal nadakkalanaalo porumaiyode and the vishayangal nalladha nadakkano apdindra oru idu namak irukkano i have known people to actually force people to face their death and it's just like you think oh, come on no it doesn't work like that you know yeah i mean perhaps it does work like that in relationship to that person's nature and personality and their relationship to the person who's dying maybe it does work out but it's not my way so so my thought is if you if you for ungala and nadathiyo anga nadandukodra vishayangal vandu konjam vidhyasamaga irukum very subtle and kind and careful அவங்க மேல நம்ம ரொம்ப அன்பு ஒரு கருணை வச்சிருக்கணும் நம்முடைய வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு இதம் அளிக்க கூடியதாக இருக்கணும் ஒரு ஆடவர் இப்ப ஒருத்தர் நம்மளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க அன்புக்குரியவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க நம்ம கூட இல்லைன்னா அதோட வழி பெருசு இப்ப ஒரு ஒருத்தவர் அவங்க மனைவி இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய உணர்வுகளை பத்தி சொல்றாரு என்னுடைய மனைவி இப்ப இல்ல அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை என்னால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல இந்த மனைவி இல்லாத இந்த உலகத்துல எனக்கு வாழ்றது வந்து கஷ்டமாக இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் அவங்க மேல விட்டு வச்சிருந்த ஒரு பெரிய பற்று நம்மள பலருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அன்புக்குரியவர்கள் போறப்ப நம்மளுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அழியக்கூடியது நாம அழிய மாட்டோம் நம்ம ஒரு அழிவற்ற ஆத்மா எனக்கு ஒரு தற்காலிகமான உறவு தான் இந்த உடலோடு இருக்குது one world is a perceptual world of the ego 
you know, the ego will just create a world that it wants to hang on to. So it won't want to... And the, and the wood 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 is not like a very on me the shakti devi padadi anything of this world to give itself identity whereas the ego the eye of the ego is attached to the body to relationships to possessions uh, to success or failures of this world and that makes it who it is um and it can't let go so ego can't let go eventually um the valkyrie in the video but the number and the அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில ஆன்மீக சில நம்பிக்கை இருக்காது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கையும் இருக்காது மத நம்பிக்கை இந்த மாதிரி இருக்காது அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த வாழ்க்கையை முடிஞ்சிருச்சு நான் இறக்க போறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு நமக்கு அந்த ஆன்மீக நம்பிக்கை இல்லாட்டியும் இந்த மாதிரி நான் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இப்ப அந்த வாழ்க்கையை முடிஞ்சிருச்சு நான் நிம்மதியாக இறக்க போறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை இருந்தாலும் அது மிக பெரிய விஷயம் அந்த மனப்பான்மையாக பாதையில இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஒரு குழப்பம் இல்லாம ஒரு அமைதியானத அவங்க இறக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது வாழ்க்கையில நம்ம ரொம்ப நன்றியோடு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நடக்கிற விஷயங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நடக்கிற விஷயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில வர்றவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாக சுற்றி இருக்கிறவங்ககிட்ட பொறுமை அதை வந்து நம்ம அதிகரிச்சுக்கணும் மனதார மக்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் நம்ம தொடர்புல வர்றவங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இப்ப பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களை நினைச்சு பாக்குறப்ப இந்த தியானத்துல வந்து அமைதி அனுபவம் செய்ய முடியும் நான் ஏன் வாழ்றேன் நான் வந்து அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வை நம்ம திருக்கணும் ஒரு மருத்துவராக இருந்தாலும் அந்த நோயாளிகள் கூட நான் ஒரு நல்ல உறவு வச்சிருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு தியானத்துல இந்த நல்ல விஷயங்களை நம்ம பயிற்சி செய்ய செய்ய இது வந்து நம்முடைய மனோபாவத்தை மாற்றும் நாம் அதுவாகவே அந்த நல்ல விஷயங்களாகவே நம்ம மாறிடுவோம் மற்றவர்களோட கருத்தோ அவங்களுடைய மனோபாவமும் என்ன பாதிக்காது எனக்குள்ள 
இருக்கிற அந்த கருணை இந்த அன்பு அதை வந்து நான் இழக்க மாட்டேன் மற்றவர்களோட தொடர்புல வர்றப்ப மற்றவர்களோட எந்த ஒரு தீய விஷயங்களும் என்ன பாதிக்காம இருக்கும் தியானத்துல நமக்கு இந்த பயிற்சி வந்து தியான பயிற்சி நமக்கு இதை கத்து கொடுக்குது மேம்படுத்துறதுக்கு தியானம் உதவுது ஒருவர்கள் <laughs> அந்த அந்த இறக்கிற நேரத்துல அவங்க அன்புக்குரியவர்களுக்கு நடந்த விஷயங்களோ இல்ல அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களாலயோ சில பேர் ரொம்ப த்ரோமா அப்படின்னா அந்த பயத்துல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயம் அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கும் இந்த த்ரோமா இந்த பயத்துல இருந்து வெளியாகிறதுக்கும் தியானம் உதவி செய்து இருப்பாங்க அதுக்கு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம பயத்தை நம்ம நீக்கி கொடுறதுக்கான வழிவகைகளையும் நம்ம செய்து கொள்ளலாம் எப்படி வந்து இந்த நோயாளிகள் அவங்களோட அந்த ஸ்ட்ரோக் அவங்க அந்த பயம் அந்த நோயில வர்றப்ப எப்படி அவங்க வாழ்க்கையில நம்பிக்கையை இழந்தவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பயம் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எப்படி நீங்க நம்பிக்கை கொடுத்தீங்க அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்னுடைய ஒரு மாணவர் கூட அவங்களுக்கு அந்த கேன்சர் அந்த வந்தப்ப அவங்க எப்படி அந்த விஷயத்த தாண்டி வந்தாங்க அப்படின்றத அப்படின்றத நானும் பார்த்தேன் ஆனா அந்த நோயாளி அத வந்து தாண்டி வர்றதுக்கு அவங்க தயாரா இருக்கிறப்ப அவங்க ஏத்துக்கொள்றப்ப சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது அந்த நோயால் ஏத்திக்கிறாங்க ஆனா அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அதை ஏத்துக்க முடியல அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம டாக்டர் ரோஜர் சொல்றாரு அப்ப அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒன்னாவது இந்த மருத்துவர் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக அவங்க கிட்ட சில விஷயங்களை வந்து தெளிவுபடுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாரும் போயிட்டு அந்த நோயாளிக்கு அறிவுரை சொல்றதோ அந்த விஷயத்த பத்தி அதிகமா பேசுறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தடுக்க சொல்லணும் நம்ம நிம்மதியா அவங்களோட இந்த பயணத்தை வந்து அவங்க நல்லபடி இதற்கு கடந்து போறதுக்கு 
அவங்க வந்து நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு அந்த நோய் வாய்ப்பட்ட சமயத்துல அவங்க நிம்மதியா இருக்கிறது குழப்பம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இந்த குடும்பத்தோட பங்கு வந்து அளப்பரியது குடும்பத்தோட ஒத்துழைப்பு தேவை அவங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட முடியாது இந்த சாப்பிடறதுக்கான அந்த அந்த ஒரு எப்பட்டைட்ஸ்ல ஓலை அந்த சாப்பிறதுக்கான உணர்வு அவங்களுக்கு குறைவா இருக்கும் நிறைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் இது வந்து அந்த குடும்ப உணி உறுப்பினர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு இருக்கிறதும் முக்கியம் இப்ப சாப்பிட முடியாத நேரத்துல ஃபாஸ் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறதோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து ஊட்டி விடலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இல்ல இந்த பழம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிம்பிளான விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு அழகா நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த 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 ஒரு கற்பித்தல் வந்து அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நாங்க கொடுப்போம் நடந்தது நடந்துருச்சு அதை பத்தி நினைச்சு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது மன உளைச்சல் அடையறதுல வந்து இந்த ஒரு எதுவும் நடக்க போறது இல்ல மருத்துவமனையில அவங்க வந்து இந்த குடும்பத்தை அழைச்சி அந்த அந்த நோயாளியோட அந்த சூழ்நிலைய வந்து நம்ம விளக்கலாம் எப்படி அவங்கள பாத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஞானத்தையும் அந்த குடும்பத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறது அவசியம் என்னுடைய நோயாளிகளை கூட்டிக்கிட்டு வெளியே போலாம் மருத்துவர்கள் கிட்ட அவங்க கேட்டுக்கலாம் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அந்த நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அவங்கள எப்படி சௌகரியமா வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி ஒரு மருத்துவரா இருந்து அவரோட அனுபவத்தை கேக்குறாங்க ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்ப இறக்கிறது வந்து எப்படி வந்து நமக்கு உணரும் இந்த இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி கடவுளை போய் சந்திப்போம் அப்படின்ட்டு அந்த கேள்வி ஆன்மீக இதுலயும் இல்ல அந்த ஒரு அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அந்த அந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து விளக்க சொல்றாங்க இப்ப இறக்குறப்ப என்ன நடக்கும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் போய் கடவுளை பார்ப்போமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு <laughs> 
The difference between the struggle and the release when you separate from the body and let the body go is just and the udalai poorathukku vidra and the atma adu udalai inda the periyara and the udalai irundhi vidupadra and the oru nigalvu vande romba arpudamanadhu and the atmavukku oru sudandhiram kadaikidhu oru mulumaiyana amaidhi ad anubavam seidhu அது உடல்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறப்ப ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலை அங்க இருக்கும் இத பத்தி புத்த மதமும் நிறைய ஆய்வு செய்திருக்கிறாங்க புத்தி நிறைய ஆய்வு செஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இதை பத்தி ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறாங்க இப்ப இறப்புக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த வாழ்க்கை இருக்கிற அந்த ப்ரொசஸ் பத்தி இப்னோட்டிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன நடக்குது நடந்துச்சு நம்ம வாழ்க்கையில அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் நினைவுல ராஜயோகத்துல கடவுளை நினைவுல அமர்ந்து எப்படி நம்ம கடவுளை சந்திப்பது அப்படின்ற அந்த பயிற்சி இங்க வழங்கப்படுது கடவுளை வந்து அனுபவம் செய்ய முடியும் உறக்கத்துக்கு போய் ஒரு அமைதியா முழு அமைதியான நிலையில விழிக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் நன்றி நோயாளிகள் இறக்கிறதுக்கு உணர்வுகள் எப்படி இருந்துச்சு இப்ப அவங்க அமைதியில இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு யாராவது ஏதாவது நோயாளிகள் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது ஏறக்குறைய ஐம்பது வயது உள்ள ஒரு ஒரு நபர் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு தண்ணி குடிக்கிற பழக்கம் ஒரு போ அந்த தண்ணிக்கு அடிமையாக இருந்தாரு எல்லாரும் அவர்கிட்ட இருந்து விலகிட்டாங்க நண்பர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவர் வந்து ரொம்ப தனிமையில இருந்தாரு அவரால் நடக்க கூட முடியாது அந்த போதை அப்புறம் அந்த லீவர் எல்லாம் வந்து அவருக்கு வீணா போயிருச்சு தண்ணி குடிச்சு தண்ணி குடிச்சு உடல்ல பல பாகங்கள் வந்து வீணாக போயிருச்சு அவர் சுத்தி இருக்கிறவர் யாருக்கிட்டயுமே எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாம இருந்தாரு அவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் இருந்துச்சு யார்கிட்டையும் பேச மாட்டார் மருத்துவமனையில கூட தாதி யாருமே அவர் கூட பேசுறது அவர் விரும்ப மாட்டாரு 
எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு என்ன சொல்றது அவர்கிட்ட வெறுப்பு இருந்துச்சு என் பெயரை சொன்னேன் வந்திருக்கிறேன் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டேன் நான் அவர்கிட்ட விளக்கம் கொடுத்தேன் அவரு ஒரு அவர்கிட்டே <laughs> I walked out I walked across to him in the bed and I put a hand on it if evlo oru kashtamana maranu appadina avaru sorradhu enakku velanginichi na avar pakkam pone na avaru manadhila kai vechi when you come over to the hospice we look after you like a brother and a friend நீங்களுக்கு <laughs> ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு மத்த மத்த அந்த மருத்துவமனையில வேலை செய்யறவங்களும் வந்து அவரை பார்த்தாங்க அவர் வந்து அவர் முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு புன்னகை நம்ம பார்க்க முடிஞ்சு அவர் கொஞ்சம் மாறினது நாங்க பார்க்க முடிஞ்சது நீங்க முன்பு பார்த்ததுக்கு இப்ப வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கிறீங்க குரல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு அவரால ரொம்ப பேச முடியல அவர் சீக்கா இருந்தாரு அப்புறம் அவரு ரொம்ப மெதுவா என்கிட்ட சொன்னாரு நினைச்சேன் <laughs> and he said nothing matters nothing matters nothing matters edume prachana illa edum paravala paravala appadina avaru sonnaru enna nadandirundhalo adu paravala so light and so happy 
எது நடந்திருந்தாலும் அது பரவாயில்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப அமைதியாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு ஃபீல் பண்ணுது நான் வந்து சாகரத்தை பத்தி நான் கவலைப்படலை நான் அமைதியாக என்னுடைய மரணத்தை நோக்கி போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நிறைய விஷயங்கள்ல வாழ்க்கையில வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா விஷயம் இந்த எதுவுமே வந்து பிரச்சனை இல்லை எதையும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம நிம்மதியாக நம்ம இறக்கும் தருவாயில வந்து அனைத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம நிம்மதியாக அந்த மரணத்தை நோக்கி நம்ம போனோம் அவர் வாழ்க்கையில செய்த அனைத்து பாவங்களும் இந்த நேரத்துல அனைத்தையும் கடவுள் கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் நிம்மதியாக போறாரு எதுக்காக வாழ்றேன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அன்பு அமைதி நிம்மதியாக வாழ்றதுக்கு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்றோம் ஒரு சகோதரராவோ நண்பராகவோ பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய இதயத்துல கைய வச்சது அவரை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட அந்த விஷயம் வந்து அவரை வந்து நிறைய மாத்தி இருக்குது இது ரொம்ப ஒரு அழகான கருத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஆத்மாவுக்கு நீங்க ஒரு மனதுல ஒரு நல்ல அமைதியை கொடுத்திருக்கிறீங்க எங்களுக்கு தெரியுது அவரு நிம்மதியாக அவரு மரணத்துல அவரு உடலை விட்டாரு நாங்க நம்புறோம் இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்குது நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறப்ப இல்ல நம்ம ஒருத்தவங்களை இழந்திருக்கிற அந்த இழப்பு இருக்கிறப்ப இல்ல மத்தவங்களோட அந்த மத்தவங்க நோயில இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து அந்த ஒரு மன கஷ்டம் இருக்கும் நம்ம கவலை இருக்கும் அதுல அதை எப்படி நம்ம கடந்து வர்றது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுருக்கிறாங்க ஆழத்துல நம்ம நம்பணும் நம்ம நம்ம வந்து ரொம்ப நேர்மறையாக வாழ்க்கையை பார்க்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் உள்ளுக்கு போட்டு அடக்க கூடாது இது வந்து இன்னும் நம்மள உளைச்சல் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கிறோம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோயை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ பழகிக்கணும் சரிபடுத்துற விஷயங்கள் நாம செய்யணும் நோய் என்னுடைய எனக்குள்ள அது ஒரு அங்கம் இந்த நோயும் எனக்குள்ள ஒரு அங்கமா இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் ஏத்துக்கிட்டு வாழ்வில் வாழ்க்கையை வந்து நான் தொடர்ந்து நடத்தணும் எனக்கு நோய் இருக்குது அப்படின்றத நான் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளணும் நேர்மறையான எண்ணத்தோடு இருக்கணும் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான விஷயம் and your thoughts and feelings are generally positive really 
நம்ம எப்பயுமே நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து நேர்மறையானதாக ஒரு கால அவகாசம் இல்ல இது வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எப்பயுமே அந்த ஒரு நேர்மறை தன் நேர்மறை தன்மையோடு வாழ்க்கையை வந்து பாசிட்டிவா பார்க்க கத்துக்கணும் இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் இல்ல in the background to that um a significant traumatic event in your life including abuse as a child um because what happens when we when we go through trauma and abuse is we have for a period of time all control is taken away from me namada and the seeko illavi vaalkil nadandha oru edhirmarina vishaya patti vishayatha patti namba bayapada aarambichitom appadina sonna andha bayam vandu nammala vandu sagajamaga vaala vidadhu Now I get a diagnosis I'm not in control of what's going to happen to me I'm not I'm out of control immediately the out of control feeling takes me back into the abusive situation Indre unarvugale enude kattapatta na veithukala palagikino No one can understand why I'm getting I can't understand why I'm getting panic attacks you know it's not that big a deal I need to deal with things better than this why am I getting panic attacks now it's got uh, it's because it's got some kind of a a tie into a, a really bad past experience and you might need help with that because that's the trauma uh, that needs to be இருக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ரொம்ப நெகட்டிவான விஷயங்கள் கஷ்டமான விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம அதுல அவங்க ஒரு ட்ரௌமா மாதிரி வந்திருக்கும் அத வந்து களையறதுக்கான முயற்சிகளை அவங்க செய்யணும் வாழ்க்கையில அந்த ஒரு பயத்தோடயே அவங்க வாழ கூடாது அந்த மன உளைச்சல் ஆகற்ற அவங்க பார்க்கணும் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ பழகிக்கணும் when thing to diagnosis and onset of treatment as well and the anxiety is less when you get started with treatment you can focus on positive things the future how about nirmariyana vishayangal na nirmariyana paarvayode vaalkaiya paakkarappa indha mana ulaichal andha payam vandu koreyiradha enala unara mudiyum if they should allow themselves to feel sad and you know கவலையில இருக்கிறது இது வந்து நமக்கு நம்ம நோயா இருக்கிறப்ப அது நமக்கு பெரிய உதவியா இருக்காது நோய் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை அணுக பய நம்ம பழகிக்கணும் நம்முடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பொறுமையா பதிலடிச்சதுக்கு நன்றி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது அவங்களோட கருத்தை சொல்றாங்க இப்ப நோய் நோயாளி இருக்கிறப்ப இந்த நோயாளிகளை பாத்துக்கிறவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் நிறைய மன உளைச்சல் இருக்கும் அவங்களை நோயாளிகளை பாத்துற பாத்துக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நிறைய மன உளைச்சல் இருக்கும் அவங்க அந்த நோயாளிய பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு என்ன அறிவுரை இல்ல அவங்க அமைதியா அந்த நோயாளிய பார்த்துக்கிற நேரத்துல அவங்க அமைதியா நிம்மதியா அவங்க வாழ்க்கைய கொண்டு போறதுக்கு நீங்க என்ன ஒரு டிப்ஸ் ஒரு அறிவுரையோ நீங்க கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு ஒருத்தவங்களை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அக்கறையோட நம்ம கவனிச்சுக்கிறப்ப நான் வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஒரு அன்பான ஒரு கருணை உள்ள ஒரு ஆளா இருக்கிறது முக்கியமாக இருக்கணும் 
என்னுடைய ஆன்மீக சக்தியும் அதிகமாக இருக்கணும் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படாம இருக்கணும் எல்லோருமுடைய அன்பு இருக்கணும் ஆனா உணர்ச்சி வசப்படாம நிறைய பொறுமை இருக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தன்மை இருக்கணும் நடக்கிற விஷயங்களால நம்ம பாதிக்க அடைஞ்சு பாதிப்படைஞ்சிட கூடாது அந்த நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுற விஷயங்கள் வந்து நம்மள பாதிக்க கூடாது ஏன்னா அது நோய் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவங்களோட கரும கணக்கு இந்த நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவங்க அதை கழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நம்ம பாதிப்படையாம இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல மனசு இருக்குது அவங்கள பாத்துக்கிறோம் ஆனா அதுல ரொம்ப மாட்டிக்கொள்ள கூடாது அவங்கள பாத்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இருக்கிறோம் அந்த பற்றுல மாட்டிக்கொள்ள கூடாது நன்றி பிரதர் ரோஜர் மிக்க நன்றி உங்களுடைய இந்த நேரத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு கலந்துரையாடல் தொடர்ந்து இது செய்யறதுக்கு ஆசை ஆனா நேர நேர பற்றக்குறையால நம்ம இந்த இத இதோட முடித்துக் கொள்ற கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் நம்ம எப்படி அமைதியில வாழ்ந்து அமைதியில இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா அணிஞ் அமைஞ்சிருக்கும் நாங்க நம்புறோம் மற்றவர்களை பார்த்து பார்த்து கொள்றவங்களும் எப்படி அந்த நோயாளிகளை பார்த்துக்கிறவங்க ஒரு அமைதியான நிலையில அவங்க மனதை பராமரிச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி ஒரு நல்ல இது கொடுத்தீங்க எனக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் நாவனும் இன்று நான் கற்றுக்கொண்டுறேன் நோயாளி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவங்களும் சரி அவங்கள பார்த்துக்கிறவங்களும் சரி அமைதியில எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய கருத்துக்கு மிக நன்றி நான் எங்களோடு இருந்து இந்த வகுப்புல கலந்து கொண்டவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி உங்களுக்கு இது ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் எங்களுடைய பேஸ்புக் யூடியூப்ல வந்து தொடர்ந்து இனி வரும் நிகழ்ச்சிகளோட அறிவிப்புகள் இருக்கும் நீங்க அதுல பார்க்கலாம் எங்களுடைய இணைஞ்சு இருந்ததுக்கு டாக்டர் ரோஜருக்கும் கலந்து கொண்டவங்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஏற்பாட்டு குழுவினருக்கும் மிக்க நன்றி மெடிடேஷன் கேஃபே நிகழ்ச்சி நடத்தினர்களுக்கும் மிக்க நன்றி இப்பொழுது சிறிய தியான அனுபவத்தை வந்து டாக்டர் ரோஜர் கொடுப்பாரு எங்களோட தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க நன்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட முடியுமான்னு அமைதியாக அமர்ந்திருந்து சொல்ற அந்த தியான அனுபவத்துல நம்ம மனதை நம்ம ஒரு முகப்படுத்துவோம் நன்றி nothing that happened before this moment needs to be in your mind 
and you can free yourself from thoughts and feelings about where you have to உணர்வுகள் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டிருங்க ரொம்ப சௌகரியமாக அமர்ந்திருந்து அமைதியான எண்ணங்கள் எனக்கு சக்தி அளிக்கட்டும் நான் ஒரு தூய்மையான சிறிய புள்ளி இதுதான் என்னுடைய ஆதி ரூபம் என்னுடைய இந்த ரூபத்தையோ என்னுடைய இந்த குணத்தையோ எதுவும் மாற்ற முடியாது இது என்னுடைய ஆதி குணம் நான் என்னை சுற்றி உள்ள நிகழ்வுகள் என்னை சுற்றி சுற்றி நடக்கும் விஷயங்கள் மக்களால் நான் பாதிப்பு அடையல என்னை சுற்றி ரொம்ப அழகான ஒரு உலகத்தை நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாயையான உலகத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் சூழ்நிலைகள் மக்கள் அனைத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய ஆதி ரூபத்தில் ஆதி குணத்தில் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் நான் நானாக இருக்கிறேன் எல்லையற்ற எந்த ஒரு தடைகளும் இல்லாம எந்த ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாம நான் இங்க அமர்த்திருக்கிறேன் நான் அமைதியில் அமர்த்திருக்கும் போது நான் ரொம்ப இலகுவாக இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப அன்பானவர் அமைதியானவர் கருணையில்லம் கொண்டவர் அனைத்து விஷயங்களும் என்னை சுற்றி நடக்கிற சூழ்நிலைகளை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் மாயைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் ரூபத்துல நான் நானாக ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் அமைதியான நிலையில இருக்கிறேன் அன்பு நிறைந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறேன் நான் அமைதியாக என்னோடு சௌகரியமாக அமர்ந்திருக்கும் போது இந்த மாயையான உலகம் என்னை விட்டு விலகி இருப்பதை என்னால் உணர முடியுது நான் எது என்னை சுற்றி நடக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் பற்று வைத்து இருக்கல நான் அன்பால இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை சுற்றி இருப்பவர்களோடு அன்பால இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் அன்பையோ அல்லது 
என்னுடைய கருணையோ பாதிக்கப்படும் பாதிக்கும் விஷயங்கள்ல இது நான் விலகி இருக்கிறேன் நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அதற்காக நான் என்னை நேசிக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு தூய்மையான ஆத்மா நான் இந்த பழைய உலகத்தில் இருந்து இறந்து இருக்கிறேன் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சகோதர ரோஜருக்கு மிக்க நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் மிக்க நன்றி 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 இன்றைய இன்றைய நிகழ்வு இதோடு முடிவடையுது அனைவருக்கும் நன்றி நம்ம எதிர்வரும் நிகழ்வு அடுத்த நிகழ்வை பற்றிய ஒரு சின்ன அறிவிப்பு த ஃபோர் ஃபேசஸ் ஆஃப் உமன் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில நிகழ்வும் நடக்கவிருக்குது இதற்கான மேல் விவரங்களை வந்து நீங்கள் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி